Good morning, everyone. Hello, hello. Can you guys hear me? Vocês conseguem me ouvir? Sim? <laughs> Eu acho que eu tenho um, um atraso de uns 10 segundos, mais ou menos. Quando eu entro, eu consigo ver vocês. Tá todo mundo aqui? Vocês conseguem me ver? Sim? Sim? <risos> e aí, galera? Como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Estou vendo aqui nos comentários que tem vocês no mundo inteiro aqui. Que incrível! É isso, né? Vocês estão bem pontuais. Eu gosto de ver isso. Ok, agora atualizou. Eu sempre fico meio preocupada no começo da aula, porque fala que não tem ninguém, mas eu vejo vocês nos comentários. E agora apareceu o número de alunos. Good morning, good morning, everyone. Thank you guys so much for being here. Friday morning, well, not morning, right? It's probably 11 o'clock, where most of you are. Where I am, it is 10 o'clock. So I'm here in Florida. And how are you guys? Are you guys doing okay? Oh, we got someone from Croatia. Very cool. I saw someone in Copenhagen, uh, all over the world. Awesome, awesome. Um, okay, today we are going to learn about modal verbs. Hoje a gente vai aprender sobre esses modal verbs, esses verbos que ajudam o verbo principal, tá? Então, vou já começar. E o e-mail com o material saiu muito em cima da hora hoje. Então, se você está achando que não recebeu, provavelmente já recebeu, tá? Eu acho que já recebeu o e-mail com uh, o material para essa aula. Ok. So, tem modal verbs. Você está vendo uma lista aqui. May, might, must, can, could, should. Would. E quando a gente inclui o um modal verb na frase, muda o significado, tá? Mas é bem simples, bem, bem simples. E eu prometo que até o final dessa aula você vai estar dominando os, os modal verbs, ok? Então, so, vamos começar primeiro. O que é um modal verb? É um tipo de verbo auxiliar, tá? Então... Ajuda ou dá um ênfase ou muda o significado do verbo principal. A gente vai começar primeiro com os modal verbs may e might, ok? May e might. Você pode usar may e might para falar sobre possibilidades ou probabilidades, ok? Significa a mesma coisa. Por exemplo, we may be late to the meeting. We may be late to the meeting. Ou eu posso dizer, we might be late to the meeting. We might be late to the meeting. Podemos chegar atrasados à reunião. Mesmo significado, ok? Nessa, nessa situação, você pode usar may ou might. O significado não muda. I may go to the party tonight. I may go to the party tonight. Ou I might go to the party tonight. I might go to the party tonight. É possível que eu vá para a festa hoje à noite, ok? Então, só adicionando esses modal verbs may e might, estamos dizendo que é possível que esse verbo principal aconteça, ok? Então, é possível que a gente chegue atrasados. É possível que eu vá para a festa hoje à noite, ok? E may não é mais forte ou menos forte do que o might, ok? Mais alguns exemplos aqui. A gente tem This may make a mess. Vamos dizer que eu vou fazer um slime. <risos> slime. Uh, com os filhos de meus amigos. Eu vou avisar eles. Olha, isso pode fazer uma bagunça. This may make a mess. Ou eu posso falar This might make a mess. This might make a mess. É possível tá? que isso faça uma bagunça. Número 4. A gente tem, I may have gotten a speeding ticket. Ou, I might have gotten a speeding ticket. No Brasil, principalmente, tem esse uh, radar, né? Nossa, eu tomei muita multa no Brasil. Aqui você vê policial, normalmente. Mas, uh, 
se você passa e você não percebe que tem um radar, é possível, né? I may have gotten a speeding ticket. Eu poderia ter tomado uma multa por excesso de velocidade. Ou I might have gotten a speeding ticket. Então, em frases afirmativas, assim, may e might simplesmente mostram que é possível, tá? É possível. Só vou dar uma olhada nos comentários aqui para ver se tem dúvidas. O maybe não é um, um modal verb. Maybe só significa que talvez. Ok? Se alguém pergunta para você, ah, do you want pizza? Maybe. Talvez. Ok? Então você está meio indecisa. All right. Ótima dúvida. A João Gabriel falou aqui, eu só vou mostrar essa. Aqui, I may go to Chirava. Ok, tira the, I may go to my grandma's house. Exatamente, ou I might go to my grandma's house. Se estou querendo saber o que você vai fazer hoje, você ainda não decidiu, você pode usar may or might nessa situação, ok? E para vocês que estão perguntando sobre perguntas e frases negativas, estamos chegando lá, ok? Vou, vou continuar aqui. All right. Então, quando estamos falando sobre... Eu vou, vou dar mais um exemplo aqui. Sally may not make it to the meeting on time. Aqui temos uma frase negativa, ok? Ou Sally might not make it to the meeting on time. Ok, aqui também estamos falando sobre possibilidade. É possível que a Sally não consiga chegar à reunião a tempo, ok? So she may not make it to the meeting on time. E esse uh, to make it é uma expressão que a gente usa muito para dizer chegar, ah, conseguir chegar. Então, se você quer saber para o seu amigo, se esse amigo vai conseguir chegar à, à sua festa ou ao seu casamento, você pode perguntar, are you going to make it? Or will you make it to my party? Will you make it to, my meet, to the meeting? Or to my wedding? E quando as pessoas falam, nossa, eu acho que não vou conseguir chegar I don't think I will make it, ok? Or I don't think I'm going to make it. E vocês lembrem, a aula da semana passada a gente falou sobre essa diferença entre going to e will, mas quando estamos falando sobre probabilidades, possibilidades, pode usar as duas opções, tá? Então aqui também, no negativo, é possível ou não é possível? Você pode usar os dois. Porém, tem uma diferença, tá? Quando queremos pedir ou dar permissão, meio formalmente, só use may. Não pode usar might, ok? Vou te mostrar algumas, alguns exemplos aqui. May I use the bathroom? May I use the bathroom? Eu estou pedindo uh, sua permissão para poder usar o banheiro, tá? Também pode falar, can I use the bathroom, could I use the bathroom, a gente vai falar sobre esses modal verbs mais para frente, mas o may é o jeito mais formal, inclusive quando eu era criança, man, acho que nem adolescente, antes de ser criança, na escola fundamental, a professora, porque eu estava numa escola católica com essas professoras bem rígidas, uh, mas a gente não era proibido falar can I. E se eu tivesse falado, can I use the bathroom? Ela teria respondido, I don't know, can you? Tipo, você é capaz? Eu não sei, você é capaz de usar o banheiro, meu, irônico. A gente precisava falar, may I use the bathroom? May I get a drink of water? May I, para ser bem formal, ok? Então, quando você quer pedir permissão de um jeito formal, você vai usar may, ok? E a mesma coisa quando você quer dar permissão. You may go out with your friends after you finish your homework. Ok? Estou dando permissão. Estou falando que você está permitido, tá? Você pode sair com seus amigos depois de terminar sua lição, tá? Então, nos primeiros exemplos, a gente não estava falando sobre permissão, né? Quando a gente estava usando may e might. A gente estava falando sobre possibilidades. Mas agora, quando estamos querendo dar ou pedir permissão, temos que usar 
May, ok? E May é o jeito mais formal. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ok? Eu acho que exemplos ajudam muito. Aqui, the children may eat ice cream after dinner, ok? The children may, eles têm permissão, they, as crianças podem tomar sorvete ou comer sorvete depois do jantar, after dinner, ok? Estou dando permissão. Número 4, também é uma frase negativa. No, you may not stay up late tonight. Okay, you may not. No, you may not stay up late tonight. Eu estou falando que você não tem permissão de ficar acordado até tarde hoje de noite. Ok? Isso é uma observação aqui. Can pode ser usado também em todas essas situações. E tem o mesmo significado. Significa que você tem permissão ou você não tem permissão. Porém, can é mais informal. Ok? E can... Na verdade, é mais tipo você é capaz ou você não é capaz. Então, às vezes, pode mudar o significado um, um pouquinho. Mas em todas essas situações aqui, que eu, the children can eat ice cream after dinner. No, you cannot stay up late tonight. Aqui, can I use the bathroom? You can go out with your friends. Normalmente, usamos can porque falamos de um jeito mais informal. Mas, por exemplo, se você Quer, quer ser bem formal, pode usar may, ok? Tá. Agora, eu quero saber de vocês. So, tell me, what may you do after this class? Or what might you do after this class? Eu não estou querendo saber de uh, permissão. Eu quero saber, possivelmente, o que, se, o que é uma possibilidade? Você talvez faria uma coisa. Então, eu vou ver aqui os comentários para ver vocês. Tem a, a Larissa, eu acho que eu acabei de mostrar para você. A forma negativa é assim, you may not. Yes, you may, you may not. E, e, uh, exatamente, você não conjuga os verbos principais depois do, do modal verb, ok? May go, may eat, may have, may... Você simplesmente deixa o verbo normal. I might learn a lot in this class. I think you will. <laughs> ok, eu vou colocar aqui alguns exemplos de vocês. Ah, ok, eu vou mostrar uma pergunta aqui. Uh, se você está querendo fazer uma pergunta, você começa com o verbo auxiliar, que nessa frase seria may. May I help you? May I help you? A gente tem que colocar o sujeito depois do verbo auxiliar, tá? Em todas as perguntas. May I help you? E aqui outro exemplo. I may watch. Então, tira o tu aqui. Você simplesmente coloca o verbo, tá? I may watch. Uh, ok, aqui. Deixa eu ver mais um exemplo aqui. I might learn. Aqui mais um exemplo. Você tira esse tu, tá? I might learn a lot in this class. I hope so. I really think you will. Uh, let me see here. Ok, e aqui também, may I bake a bread after this class? Mas quando estamos fazendo frases afirmativas, você coloca sujeito, may, verbo principal, ok? Deixa eu ver aqui. I may practice English with my friends. Perfect, perfect. Uh, ok, I may keep working. Exactly, exactly. I may study English today. Great, great. I may go to the supermarket. Em todos esses exemplos, gente, vocês também podem usar o modal verb might. Ok? I might do these things. Aqui, I might, pode falar I might be playing video games, mas você também, Felipe, pode falar I might play. I might play video games. Ok? I may watch TV after this class. Exactly, good. I might cook for lunch, or I might cook lunch. Pode ser os dois. Ok? Ah, que bonitinho. May you keep this live? Yes, this live will be saved. Ok? Um, ok, I may go running. Awesome. I may listen to a podcast. I may go to sleep. Great. Fabiana, aqui, oops. Eu clico no, nas coisas. I may prepare my lunch. 
Certo, ótimo. Eu vi um... Ah, cadê? I may cook dinner for my family. Very, very good. Ah, eu vi uma aqui. Ok, Fabiana. I might do, ok? I might do exercises. All right? Excellent. Uh, can e may... Não pode usar juntos. Estou tentando pensar se... Acho que não. Eu acho que não. Não pode usar. Sou estranho. É. Ok. Um, ok. I may drink coffee. Excellent, guys. Excellent. Or I might drink coffee. Ok. Então, em todos esses exemplos que vocês estão escrevendo aqui, falando que você possivelmente tá, vai fazer, você simplesmente utiliza o modal verb may ou might para dizer que é possível, tá? É possível que eu faça isso, tá? Deixa eu ver aqui. I may give some raisins to my chinchilla. Ah, cool! <laughs> I might clean my bathroom. Excellent, excellent. Ok, I might wash, wash my dishes. Very good. You guys are, you guys are doing a great job. Ok, can we move on? Vamos uh, falar sobre o phrasal verb must agora, ok? Se vocês lembram, may e might, pode usar os dois para falar que é possível, tá? Mas quando você quer dar ou pedir permissão formalmente, você só vai usar may, não pode usar might, ok? Agora, must, must é mais forte, tá? Utilizamos must para falar sobre obrigações ou para fazer deduções. Eu vou dar vários exemplos sobre isso. E normalmente must traduz para deve, precisa ou tem que em português, ok? Então, é forte. Aqui é um exemplo de uma dedução, tá? Se alguém entrou na minha casa, eu posso dizer, nossa, it's freezing outside, you must be cold, ok? Está congelando lá fora, está muito frio lá fora. Você deve estar com frio, você tem que estar com frio. Estou dedu é uma dedução, tá? Então, impossível você não <risos> tá bem com esse frio, tá? Aqui, segundo exemplo, estou falando que você não pode, ok? Negativo. Você, you must not let anyone leave the room. E a contração de must not é mustn't. Mustn't. You mustn't let anyone leave the room. Okay? Você não pode deixar ninguém sair da sala. Ou, o número 3, também tem mais uma frase negativa. You mustn't tell anyone about this. You mustn't. Você não pode, você não deve dizer a ninguém sobre isso. You mustn't tell anyone about this. Se estou contando um segredo muito confidencial, falaria isso. You mustn't. Basicamente está proibido. Ok? Aqui tem mais um exemplo de uma dedução. Ok? Your son won the scholarship. You must be so proud. Ok? Seu filho ganhou a bolsa de estudos. Você deve estar muito orgulhoso. Estou me colocando no seu lugar, fazendo essa dedução, achando que, nossa, you must be so proud. You must be so proud. Ok? E mais um exemplo aqui, se você está num parque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é comum ver placas com uma coisa escrita assim, dogs must be kept on a leash, ok? Os cachorros devem se manter na coleira, seria a tradução, mas basicamente a tradução, os cachorros devem ou precisam ser mantidos, seria a tradução da P da letra. Na colera, ok? Dogs must be kept on a leash. All right? Ok. Agora eu tenho uma pergunta para vocês e vou ver os comentários. So tell me, now that we are quarantined, what must we do? What must we not do? Ok? Or what mustn't we do? So what do we have to do? And what are we prohibited from doing? basically, ok? 
So now that we are quarantined, agora que estamos nessa, nesse período de quarentena, o que é que a gente precisa, a gente tem que fazer? E o que a gente não pode fazer? Oh, good job, guys. Uh, here we go. Great example. Mark, we must stay at home. Very good. We must stay at home. Oh, uma pergunta aqui da Sabrina. Sabrina. Uh, I probably may be late. É redundante, sim. É. Você pode falar, I will probably be late for dinner. Ou, simplesmente, I may be late for dinner. Mas se você só vai usar probably, você precisa de colocar will ou going to. I will probably be late or I am going to probably be late, ok? Mas aqui pode tirar o probably. Ok. I must not go out of the house. Perfect. Out of the house. Ou pode falar, I must not leave the house. I must not leave the house. Ok, good. Ah, uh, ok. Se alguém fala que you must be sick, eles estão fazendo essa dedução, tá? Se uma pessoa está vomitando com febre, eles falam, nossa, you must be sick. Impossível, não tem outra explicação, né? You must be sick. Ok. Deixa eu ver aqui. We must be patient. Ah, sem o to, ok, guys? Cada vez que vocês têm esse modal verb, só o verbo, só a gente fala root form. No infinitivo, só o verbo. We must go, we must eat, we must be, we must have. Sem o to. Mas amei esse exemplo. We must be patient and must not uh, be in, in crowded places, ok? Or in groups of people. We, you must keep social distancing. Exactly, exactly. Opa. We must, aqui Gustavo, é só o verbo, não o gerúndio, tá? We must wear masks. We must wear masks, ok? E, Diane, quando a gente usa um modal verb, por exemplo, no present perfect, uma, ou outra situação, é simplesmente have, tá? Have é basicamente o verbo principal. Então, você não conjuga. We must have uh, gotten lost, ok? Or we may have gotten lost. Então, você vai deixar must, may, have e o participio normal, ok? Dizendo que uh, é provável que isso tenha acontecido. All right? E could, e could not, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, tá? Uh, deixa eu ver aqui. I must work at home or in my home. Uh -huh. I must wash my hands. Eu vi uma pergunta aqui da Carolina. Cadê? Uh, depois do modal verb, não se usa to, tá? Must wash, must eat. Must go. Depois de qualquer modal verb, não se coloca to, ok? Por exemplo aqui, I must bring my driver's license to show the officer. Uh -huh. E aqui a gente fala drivers, driver's license. A driver's license to show the officer, ok? E aqui... Uh, essas colocas, you must be so proud. Você pode responder, yes, I am. Perfect. Perfect. Porque você é, né? Ou você está. All right. I must do more <laughs> TikTok videos. Great. Great. Uh, you should be sick. Aqui, should significa você deveria. Então... Depende da situação, mas a gente vai falar sobre should também, ok? You must study English every day at home. Every day at home. Ok. All right, guys. Aqui, we must be home or must stay home. And at the same time, we mustn't go out for anything. Good. Uh, Nathan, seria seu nome em inglês. Quando tem uma negativa, por exemplo, not... A, a palavra nothing tem que ser anything, ok? Não pode ter duas palavras negativas na frase em inglês, ok? 
You must stay home. Yeah, you must stay home. Don't go out, okay? Excellent. We must stay home and watch the stay at home challenge. Perfect, you guys. Perfect. I'm, I like this one. I must meditate so I don't freak out in this quarantine. <laughs> yes, this is a good moment to meditate. I agree. Awesome, you guys. Awesome. Okay, so moving on. Vamos começar agora a falar do phrase or do modal verb, desculpa, can. Okay, can significa poder, tá? Há uma real possibilidade. Ou também a gente usa com permissão, informalmente. Okay? Vamos ver alguns exemplos aqui. I'm sorry, but I can't or cannot, que é o jeito negativo, né? Eu, eu não consigo. I can't understand you. I cannot understand you. Cannot e can't tem o mesmo significado, tá? Mesmo significado. Muitas vezes falamos can't, can't. Mas se você está querendo falar mais claramente para a pessoa entender a diferença entre can't e can, você pode falar cannot. I'm sorry, but I cannot understand you. Can you please speak more slowly? Okay? Desculpe, mas não consigo te, ent te entender. All right. You can do what you want. You can do what you want. Você pode fazer o que quiser, tá? Se eu estou te dando permissão. Ou estou falando que você é capaz também. Você é capaz, você pode mesmo fazer o que quiser. Ninguém está te bloqueando. Número 3, a gente tem mais uma frase negativa. E, e prestem atenção aqui, mesmo com a... O, o negativo, o verbo principal, do, eat, você não conjuga, tá? É sempre do, sempre, e você não vai falar does, ou eats, ou doing, ou eating, ou to do, ou to eat, só o verbo, ok? She cannot eat anything with milk. Só so vamos dizer que sua filha tem uma alergia ao leite, e você tem que avisar os professores. Ela não pode comer nada com leite. She cannot eat anything with milk. E aqui, número 4. I can help you with your presentation, if you want. Ok? Estou falando, eu posso te ajudar com sua apresentação, se você quiser. I can help you, eu posso. Alright? Estou oferecendo. I can help you. Can you pass me the salt, please? Você pode me passar o sal, por favor? Então, se você está na mesa e o sal está meio longe, você pode... Ah, can you pass me the salt, please? Mas você também pode fazer essa pergunta de forma formal e falar, may you pass me the salt, please? Ok? Mas é mais comum falar can. Can you pass me the salt, please? Can you pass me the salt, please? Tá? Então, todas essas situações, vocês estão vendo que can, basicamente, é... Poder. Você pode, eu posso, aqui, uh, você pode fazer o que quiser, ela não pode comer nada com leite. Desculpe, mas eu não posso, e não consigo te entender, ok? Então, can é, é simplesmente isso, é bem, bem simples. Mas a única coisa para prestar atenção é o verbo que segue can ou cannot, você não conjuga, tá? Agora, a gente vai falar sobre could, ok? Could é o passado de can, tá? Can é o, a gente usa no presente, eu posso, I can. Mas se eu que, quero falar sobre uma coisa que eu conseguia fazer no passado, eu falaria I could, ok? E também usamos could para falar sobre possibilidade, fazer sugestões de um jeito mais formal também, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui. Os exemplos sempre, sempre ajudam. Maybe we could have lunch or grab some coffee. Maybe, alguém já tinha perguntado sobre isso. Maybe, simplesmente, tipo, talvez, a gente poderia almoçar ou tomar um café juntos. Você também pode falar can. Maybe we can. Maybe we could. É, a única diferença é tipo could é meio poderia e can é tipo pode, tá? Então o significado não muda tanto. Talvez a gente pode almoçar ou 
tomar um café juntos. Talvez a gente poderia almoçar ou tomar um café juntos. Basicamente, mesma coisa. Eu só estou dando algumas sugestões de coisas que a gente pode ou poderia fazer, ok? Aqui, estou falando sobre o passado. I couldn't have done any of this without you. Eu não poderia ter feito nada disso sem você, ok? Aqui, eu não posso usar can, porque estou falando sobre o passado. Coisas que eu já fiz. Eu não poderia ter feito nada disso sem você. I could not have done any of this without you. Ok? E igual com can, quando eu falei, can you pass me the butter, please? Eu também posso falar, could you pass me the butter, please? Você poderia me passar a manteiga, por favor? Can, simplesmente, e você pode me passar a manteiga, por favor. Mas, igual ao português, é, não muda muito o significado. Você pode usar can, pode usar could, uh, com essas situações em que você está perguntando se uma pessoa pode ou poderia fazer uma coisa para você. Ok? Vou dar uma olhada nos comentários aqui, ver se tem dúvidas. Ok. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, I can't... Oh, ok. You, vocês já estão criando frases aqui. Adoro ver isso. Could, em português, em modo condicional. Então, em inglês, uh, também. Depende da situação. All right. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. So, tell me. Before this quarantine time, what could you do that you can't do now? Ok? O okay, que você poderia fazer que agora você não pode? fazer antes da, da quarentena. What couldn't you do? Ou ao contrário, o que você não podia fazer, que agora você pode, tá? So what could you do no passado, que agora você can't? So what could you do in the past that now you cannot do? Or what couldn't you do in the past that now you can? Ok? So you could say, ah, before the quarantine, I could leave my house. I could go to the restaurants. I could uh, visit my grandmother. All right? Or before the quarantine, I couldn't work from home. Now I can. Before the quarantine, I couldn't Uh, stay home for weeks at a time. Now I can. All right. Agora vou ver os exemplos de vocês. Okay, great. Oh, awesome job, you guys. Um, okay. I could play soccer. So before the quarantine, you could play soccer. Soccer is a team sport. So now you can't. You can't. Exactly. I could go outside. Now I can't. I could drink coffee with my friends. Now I can't. I know, it's so sad. That's okay. It, it will get through this. I could travel. Now you can't. Before the quarantine, I could go to school. Now I can't. Aqui tem uma pergunta. Uh, Jack, eu sempre posso usar can para pedir algo. Sim. Can I have? E, e o mais comum é usar can. É usar can. Mas uh, é informal. Mas por isso é o mais comum. Quando você está no restaurante, can I have a water? Can I have the cheeseburger? Can I use the bathroom? Can I ask a question? Super, super normal. Na verdade, é o jeito mais comum de pedir uma coisa. Ok? Mas você também pode falar could or may I? All right, let's see here. Oops. Quando devo utilizar o to? Então, com o modal verb, você vai tirar o to. I can go, I can eat, I can have, sem o to, ok? Aqui, quando você, fala, quando você está falando sobre seu destino, I could travel to Japan. Exactly. F pode usar to como uma preposição, tá? Antes de seu destino. I could go to the grocery store. I could go to 
work. I could travel to Japan. Um, could, pode ser uma forma mais educada do can. Quando você está pedindo uma coisa, é, muito, é um pouquinho mais polite. É, um pouquinho mais educada. Could you help me? Em vez de can you help me? Só um pouquinho mais educada, sim. Ok? Mas são muito parecidos. Muito parecidos. Ah, gostei dessa pergunta. Could I visit you in the United States? Sure, come on over here. Uh, I could go to parties. Yeah, and now I can't. Ok? Could, lembra? Yeah, você pode falar, now I couldn't go. Não, isso seria mais para o passado. Se você quer dizer agora, não posso. É, I can't. Ok? I can't. I could go to the gym. Exactly. I could go to the gym. Now I can't. I could work out. Yes. Now you can, but in your house or in a park or someplace. Okay, great job, you guys. Um, okay, essa pergunta aqui. Maybe we could have lunch or grab some coffee. Uh, usamos o verbo have para dizer comer. <laughs> I'm having lunch. Basicamente, eu estou comendo o meu almoço. Uh, então, por isso, você pode falar, we could eat lunch também. Mas é muito comum usar o verbo have para dizer, I'm having dinner, I'm having breakfast, I'm having my coffee, uh, para dizer, estou comendo ou, ou bebendo. Tá? Boa dúvida. Ok? My último exemplo aqui, I could take my dogs to the park. Yes, before the quarantine, she could take her dogs to the park. Agora alguns parques estão fechados, então não sei. Okay. All right, guys. Moving on here. So, a gente acabou de falar de can e could. Tá, tá chegando. Tá chegando aqui. Okay. Should. Isso é muito simples. Muito, muito, muito simples. Should e deveria. Tá? Quando você está querendo falar sobre coisas possíveis ou prováveis, mas principalmente para dar conselhos ou fazer sugestões, usamos should. Ok? Então pensa na, na sua mãe, sua sogra, sua avó ou seu professor, alguém que está sempre te dando conselhos. Ok? Você deveria, você deveria, você deveria. Na verdade, meu pai é assim. Todo dia ele fala que eu deveria estar fazendo. Ok, então o médico, você vai lá no médico e ele vai te dar uma bronca, ele vai falar, you should not eat so much sugar, ok? E a contração de should not é shouldn't, shouldn't, you should not eat so much sugar, ok? Sugar, sugar, should, sugar, vai ser sha, sha. So you shouldn't eat so much sugar, você não deveria comer tanto açúcar. Ou se estou pensando, hmm, o que deveria fazer para o jantar hoje à noite? What should I make for dinner tonight? What should I make for dinner tonight? Ok? Basicamente, should, deveria. É fácil quando isso acontece, né? Número 3. The doctor should be here any minute. Ok? The doctor should be here any minute. O médico... Uh, deverá ou deveria estar aqui a qualquer minuto, all right? What should I do if the baby gets a fever? What should I do? O que eu devo fazer? O que eu deveria fazer se o bebê ficar com febre, tá? Número 5. If you want to improve your English, You should study every day. Se quiser melhorar seu inglês, você deve, você deveria estudar todo dia, tá? Então aqui estou dando sugestões, o que você deve fazer, deveria fazer. E aqui no número 3, quando estou falando, nossa, o, o, o médico deverá estar aqui a qualquer minuto. Estou falando que é uma coisa que deve acontecer também, all right? Mas quase sempre usamos should com sugestões. Então, eu quero as sugestões de vocês. If you want to learn a new language, what should you do? Ok? Vamos primeiro começar com essa primeira. Se você quer aprender uma outra língua, uma língua nova, o que você deveria fazer? 
tá? O que você deveria fazer? Eu vou ver os comentários aqui de vocês. Ah, ou vocês já estão criando frases aqui. Ok, mas eu quero saber especificamente sobre essa pergunta aqui. If you want to learn a new language, what should you do? What should you do if you want to learn a new language? Quais são suas dicas, suas sugestões? Se alguém vai atrás de você, olha, você está estudando inglês e eu quero estudar grego. O que, que eu deveria fazer? Ok, aqui tem uma sugestão da Marta. You should stay home and study more. You should stay home and study more. Eu vou falar sobre o woulda, coulda, shoulda. David, uh, me lembra de falar sobre isso no final da aula, ok? Mas isso tem mais a ver com... É, é eu vou falar sobre isso. É, é a contração de should have, would have, could have, ok? Ok. Um, you should study. I should study in all my free time. Yes, yes. I should study every day. I should listen to music. I should have a teacher. You should study in Las Vegas. <laughs> Se a pessoa quer aprender inglês, por isso, I should watch more TV in English. Yes, watching TV in English is excellent, you guys. Ah, e falando nesse negócio de se vocês estão querendo saber como melhorar seu inglês com TV durante a quarentena específica, eu postei um e-book no meu grupo do Telegram. O link está na descrição, eu acho que é bem embaixo. Mas tem, tipo, roteiros, uh, cronogramas específicas para vocês seguirem durante a quarentena para todos os níveis. E eu falo como você pode melhorar seu vocabulário, sua gramática, sua fluência, com coisas bem simples que você pode fazer cada dia, ok? Então não esquece de, depois da aula, ver aí na descrição, grupo do Telegram, e você pode entrar lá e pegar esses, esses cronogramas, ok? I should watch TV with English subtitles. Yeah, or without English subtitles, if you want an extra challenge, ok? Um, let's see here. You should work hard on it, practice more, enjoy yourself. Very, very good. I love this one. I should believe in myself. Or in me, yeah, myself seria melhor. I should believe in myself. Exactly. Tudo começa com você acreditando que você é capaz, né? Ótimo, ótimo. Agora eu quero, eu tenho mais uma pergunta para vocês. Essa segunda pergunta aqui. If you want to lose weight, what should you not do? Ok? Vamos dizer que estou acima de peso e eu quero emagrecer. Ok? Eu não deveria fazer. What should you not do? Então vocês vão falar, you shouldn't, you should not. Uh, deixa eu ver. I, oh. Ok, eu, tenho, eu, eu criei esse grupo no Telegram já fa, faz alguns dias, então é bem novinho. Ok, mas eu coloquei o link no meu YouTube, no community, comunidade, e na descrição deste vídeo, se você vai bem para baixo. Ok? Ok, eu quero saber, se eu quero emagrecer, if I want to lose weight, what should I not do? What should I not do? There we go, Gustavo. I should not eat so much. I should not eat so much. Eu não deveria comer tanto, né? I shouldn't eat so much. A key, I shouldn't eat junk food. Yes, Elton, very good. I shouldn't eat junk food. Junk food é a palavra para dizer besteira. E eu já ouvi muita gente falando a palavra bullshit no lugar de besteira, que eu chorei de rir, mas bullshit é palavrão, tá? Então ninguém come isso. É outra coisa. All right. Uh, you should not eat fast food. Very good. Very good. You should not be lazy. You should not be lazy. You shouldn't eat delicious bread. <laughs> Probably not. Oh, I saw one. You shouldn't eat brigadeiro. Uh, <clears throat> you shouldn't eat unhealthy foods. You shouldn't eat sugar. Excellent job, you guys. Very, very good. Vocês já entenderam. Esse should eu acho que é muito tranquilo, né? Tá, vamos lá com o último modal verb, would, ok? Would. 
Vocês já entendem should muito, muito bem. E no final eu vou fazer uma revisão dando exemplos, o mesmo exemplo, só trocando o modal verb, que eu acho que vai ajudar bastante. Então fica aqui até o final. Porque o final realmente é quando a galera começa... Ah, agora eu entendi! Ok. Would, usamos para falar sobre probabilidades, pedidos um pouco mais formal, like, would you like? Mas também usamos would para falar sobre coisas que a gente costumava fazer no passado, bem parecido com esse used to, se vocês lembram do used to dessa, da segunda aula que eu fiz. Mas vamos primeiro uh, falar sobre hipóteses, probabilidades, coisas que você faria, all right? E lembra, <coughs> would, antes do verbo, é exatamente como o verbo ia em português. Would go, iria. Would have, teria. Would do, faria. Would be, seria ou estaria. Would eat, comeria. Então, isso é muito simples. Eu lembro quando eu aprendi isso no português, eu pensei, caramba, que legal! Tão fácil! Então, se você quer pe perguntar para alguém, você gostaria de sair hoje de noite? Você pode falar, would you like? Porque isso é uma pergunta. Would like a gostaria, né? Would you like to go out tonight? Would you like to go out tonight? Aqui estou fazendo uma pergunta. What would you do if you had a million dollars? Okay? Aqui, what would you do? E lembra, would do a faria. O que você faria se você tivesse um milhão de dólares? O que você faria? What would you do if you had a million dollars? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês no final daqui. Aqui também. Estou usando o conditional aqui. If I were you, se eu fosse você, I would audition. Então, em inglês, audition pode ser verbo ou substantivo. No português, eu acho que vocês não têm um verbo para falar, fazer uma audição. Então, I would audition for American Idol. Ok? Eu faria uma audição para o American Idol. Então, se você tem um amigo que canta muito, muito bem, você falaria, olha, If I were you, I would audition for American Idol. Or I would audition for The Voice, right? No Brasil tem a voz Brasil. Mais um exemplo aqui. Sarah said that she would be late to the meeting. A Sarah disse que estaria atrasada para a reunião. Ok? Então, se vocês estão vendo aqui, em todas essas situações, que se a gente compare o inglês com o português, Would be, estaria. Would do, faria. Would like, gostaria. Ok? Claro, tem algumas coisas que não é uma tradução da P da letra. Vocês não têm um verbo para dizer audition, to audition. Então, vocês falam fazer uma audição. Mas, mesmo assim, e faria uma audição. Would audition. Então, cada vez que vocês vão ver would antes do verbo, não, não sempre, mas quando não estamos falando do passado, quando estamos falando sobre uh, o presente, tá? Ou uma possibilidade, é igual ao português. Verbo ia. I would have, teria. I would love, amaria. I would live, moraria. Ok? Então, é bem, bem simples. Então, eu quero saber de vocês... If you won a million dollars in the lottery, what would you do? What would you do? Ok? Se você ganhasse um milhão de dólares na loteria, o que você faria? Ok? O que você faria? Então vocês vão começar essa frase falando I would... I would buy a new house. I would invest in the stock market. I would... Travel to Europe with my grandma. I would pay off my debt. O que for? Não tem resposta correta. Mas eu quero saber. If you want a million dollars, what would you do? O que você faria? Ah, legal. Here we go. I would buy a big house. I would buy a big house. Eu compraria uma casa grande. 
I would travel around the world. Okay? I would travel around the world. Eu viajaria no mundo. Okay. I would help poor people. Wonderful. Eu ajudaria as pessoas uh, pobres. Okay? Very good. Ah, I would help stray cats. E olha essa foto, ela tá lá com um gatinho. I would help stray cats. Eu ajudaria... Eu, sei, tem, eu não sei a palavra para stray. Esses gatos que não tem lar. Esses gatos da rua. <laughs> Hang on here. Oh, wait, eu vi um que eu achei muito engraçado. Uh, I would drop a bomb on my company. Cadê? <laughs> Ai, oh, é engraçado. Denise, eu, eu acho que isso é uma piada. I would drop a bomb. Eu já te falei, você... Como você? Eu deixaria cair uma bomba on my company. Em cima, né? I would drop a bomb on, oh, at my company. I would leave a bomb at my company. How horrible! Ok, I would pay my debts with the bank. Eu pagaria minhas dívidas com o banco. Nice! I would invest in Jackie's course. Thank you! Investaria no meu curso online. Ótimo! I would travel around the world. Eu viajaria pelo mundo. I would live in the United States. Eu moraria nos Estados Unidos. Uh, oh, you guys have such good ones. Essa, essa pergunta é divertida, né? <laughs> é divertida. Uh, I would buy uh, <clears throat> I would buy a new apartment. I would help in Orphanage. Uh, an orphanage é o. Como que é? O lar onde moram essas, essas crianças, ok? Eu compraria, ajudaria, I would buy. E buy é B-U-Y. Esse buy também, mas é outro buy, ok? You guys are very. You guys are doing awesome. Uh, ok, Fernando, have. Depende. Have pode ser um auxiliary verb no present perfect. Like, I have lived. Mas neste caso, have também é um verbo principal. Tá? Então, você pode ser I would have a million dollars. Eu teria. Então, depende do contexto. Ok? <laughs> I would bring you back, Jack. <laughs> eu, eu iria de volta para o Brasil. I would travel to Italy. Ok, a gente sempre viaja to. Ok, I travel to Italy. Antes de destino, a gente usa a preposição to. But now never. Oh, nunca se sabe, nunca se sabe. Tomara que não, eu também queria ir para a Itália. All right. Oh, you guys are so sweet. Would I live in... Olha, I would live in Brazil again. Eu moraria de novo no Brasil, sim. Agora... É complicado mais porque meus filhos, eles estão acostumados, eu acho que aqui tá legal, mas I would live in Brazil again. Yes, I, I love Brazil, I really, I miss Brazil. Ok, agora vocês já sabem que would, usamos para falar o que a gente faria, iria, viajaria, comeria, todas essas situações. Também usamos would para falar sobre coisas que a gente costumava fazer no passado. Totalmente diferente, né? Isso é muito parecido com used to, ok? Porém, tem algumas diferenças. Com os non-action verbs, tem verbos que são active verbs, action verbs, tipo run, walk, drive, que é uma ação, e outros verbos que a gente chama de non-action verbs or stative verbs, que descrevem nosso estado, basicamente, que não são verbos de ação. Então, quando estamos falando sobre coisas que a gente costumava fazer no passado, com esses verbos de ação, se pode usar would ou used to, os dois. I would ride my bike to school every day. Ok, eu costumava andar de bicicleta todos os dias. I used to ride my bike to school every day. Mesma coisa. Mas com non-action verbs, tipo believe, acreditar, know, saber ou conhecer, have, ter, uh, só pode usar used to. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, I used to believe in Santa Claus, but now I don't. Ok, quando eu era uma criança... Eu acreditava 
eu costumava, sei lá, acreditar no Papai Noel, mas agora não acredito mais. Só um exemplo, ok? Se tiver criança, ainda tem o Papai Noel, tá? Ok. I used to believe in Santa Claus, but now I don't. Estou falando sobre uma coisa que eu acreditava. Eu não posso usar would nessa situação, porque believe não é uma ação. Tá? A gente não, não fala believing, uh, não é uma coisa que, que você tem que agir para fazer, ok? Número dois, a mesma coisa. I used to know how to speak French, ok? I used to know how to speak French, but now I don't remember anything, ok? Talvez quando você era uma criança com cinco anos, você morava na França. E você, você sabia como falar francês, ok? Mas agora você não lembra mais. Mas aqui também, não pode usar would. I used to know. Você não pode falar I would know. Não faz sentido. O número 3. Julie used to have long hair, ok? Ela costumava ter, ela, ela tinha cabelo bem comprido no passado. Agora ela tem cabelo curto, all right? Aqui também... Uh, Estou falando sobre um estado, não uma ação. Então, eu só posso usar used to. Agora, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Você pode usar os dois, tá? Número um. When I was a child, I would ride my bike in that park every day. Ok? Quando eu, eu era uma criança, eu andava, ou costumava andar de bicicleta nesse parque todos os dias. Ok? Estou falando o que eu fazia no passado. Eu também posso falar I used to ride my bike. Não muda o significado. Então, quando estamos falando o que a gente costumava fazer com action verbs, esses verbos de ação, você pode usar would ou used to. Ok? Would ou used to. Vou dar mais um exemplo aqui. When I was in college, My friends and I would study all night and sleep all day. Ok? Quando eu estava na faculdade, meus amigos e eu estu estudávamos a noite toda e dormíamos o dia todo. Ok? Estou falando o que a gente costumava fazer. Tá? Então, my friends and I would study all night and sleep all day. Eu também posso falar... My friends and I used to study all night and sleep all day. Mesmo significado. Porque study e sleep são action verbs. Ok? Vou dar outro exemplo aqui. When you were a baby, you would say the funniest things. Ok? When you were a baby, you would say the funniest things. Quando você era um bebê, você dizia as coisas mais engraçadas, ok? Ou você costumava dizer as coisas mais engraçadas. Aqui também eu posso falar you used to say, ok? Porque say é, o, é um verbo de ação. You used to say the funniest things. You would say the funniest things. Mesmo significado, ok? Estou falando sobre o passado. Último exemplo aqui. <clears throat> My grandma would always tell the best stories about her childhood. Ok? Estou lembrando da minha avó. Ela sempre contava as melhores histórias sobre a infância dela. Ok? Ela costumava contar as melhores, as melhores histórias sobre a infância dela. Ok? Aqui, porque contar também é um action verb. Tell is an action verb. Pode sim falar my grandpa or my grandma used to always tell the best stories, ok? Então, quando estamos falando sobre action verbs, tá? Verbos que você tem que fazer uma coisa. Pode usar would ou used to para descrever o que você fazia no passado, tá? Mas lembra, quando estamos usando um stative verb or non-action verb, such as believe, know, Uh, seem, have, uh, só pode usar used to, ok? All right. Vamos revisar, galera? Vou dar uma olhada nos comentários aqui. Uh, só para ver se tem algumas dúvidas. Oh, legal. Olha isso. When I was a child, I would play with my dolls every day. Perfect. Perfect example. Perfect example. Ok. 
Ah, oh, thank you guys. Ai, que bom que vocês... Eu acho que agora a gente vai fazer uma revisão e vai ficar muito, muito mais tranquilo, ok? Também pode falar, I used to play with dolls. I would play with dolls. I used to play with dolls. Aham, uh -huh, pode ser os dois. Ok, eu vou fazer uma revisão. Aqui, vocês vão ver a mesma frase, mas eu só vou trocar o modal verb e vocês vão ver como que muda o significado. No PDF que acompanha essa aula, tem, uh, no final do PDF, tem esse let's compare. E vocês vão ver dois, duas páginas de exemplos de, da mesma frase, só trocando o modal verb e como que muda o significado da frase. Então, aqui, porque eu tenho um limite de conteúdo que consigo colocar aqui no, na, no live, eu só consegui colocar um exemplo, mas tem mais exemplos no PDF, tá? E fica bem mais bonitinho. Agora, vamos ver essa frase de you eat vegetables, ok? Você come vegetais. Mas eu vou colocar uh, um modal verb diferente. You may eat vegetables. Tá? Você pode comer vegetais. Eu estou te dando permissão. You may. You may eat vegetables. Yes, you may. Você pode. Número dois. You might eat vegetables or you may eat vegetables. Estou falando, sei, é possível que isso aconteça. Você pode comer vegetais. Se alguém pergunta para mim, mas o que será que eu vou comer na, na casa da avó? Eu falei, olha, you might eat vegetables or you may eat vegetables. Estou falando que é possível que isso aconteça. Ok? Mas lembrem, quando estamos falando sobre permissão, é o may, que se usa no might. Aqui, you must eat vegetables. Você tem que comer vegetais. É uma obrigação, ok? Estou falando, você tem que fazer isso. You must eat vegetables. Estou meio forçando você a comer vegetais. Número 4, you can eat vegetables. Você pode, você consegue. Você é capaz de comer vegetais, ok? Então, esse can tem vários significados. Basicamente, yeah, você pode, you can. Você consegue, não é impossível, você é capaz. You can eat vegetables. Não vai ter uma reação ruim. E o número 5, you could eat vegetables. Você poderia comer vegetais, tá? You could eat vegetables, você poderia. Número 6, you should eat vegetables. Você deveria. Estou dando conselhos. Você fala, nossa, estou acima de peso, sei lá, não sei o que fazer. Ele fala, olha, você deveria comer vegetais. You should eat vegetables, ok? E would, ok? Lembra, would, a gente tem, tem esses dois significados. You would eat vegetables if you were smart. Okay? Você comeria vegetais se fosse inteligente, tá? So, you would eat vegetables if you were smart. Você comeria vegetais se fosse inteligente. Ou, se estou querendo falar sobre o passado, utilizando o modal verb would, eu posso dizer, you would eat vegetables all the time when you were a child. Você comia vegetais no passado, o tempo todo, quando você era uma criança, ok? Então, no PDF tem todos esses exemplos organizados com a tradução do lado. E tem mais exemplos. Eu usei mais uma frase, não lembro da frase de novo, em que eu só troquei o um modal verb. E eu acho que isso ajuda muito a entender como um modal verb muda o significado da frase, ok? All right, vou ver os comentários aqui de vocês. <risos> ok, não esqueci do woulda, shoulda, woulda, coulda, shoulda. Woulda, eu, eu vou mostrar aqui. Primeiro, é, é errado soletrar assim, tá? Mas isso é tipo gotta, wanna, dana. Woulda é a contração de would have, ok? Shoulda é should have have. Coulda a could have. So, por exemplo, se eu quero dizer eu teria ido I would have gone I would have gone mas a gente fala rapidamente, né? Would have vira woulda. 
I would have gone, ou você deveria ter ido. You should have gone. Should have gone. E esse should have, a contração vira should Você poderia ter ido. You could have gone. E esse could have soa meio como coulda. You could have gone. You could have gone. Você poderia ter ido. Já perdeu. Ok? Ótima dúvida. Deixa eu ver aqui. Um, então, depende. Uh, would, se estou falando sobre uma coisa que você fazia no passado, por exemplo, you would eat vegetables all the time. Uh, eu estou querendo dizer você comia vegetais quando você era criança. Você costumava comer vegetais quando você era criança. You have eaten, basicamente, significa que você já comeu vegetais alguma vez na sua vida, sem uma menção específica, ok? Então, uh, muda. Quando estamos usando o present perfect, you have eaten, estou dizendo que você já comeu. Se eu fizer, não, não quero comer brócolis, eu não gosto, eu posso falar, não, you've eaten this before, você já comeu isso. Inclusive, you would eat vegetables all the time when you were a child. Você comia, você costumava comer isso o tempo todo quando você era uma criança, ok? Então, são um pouco diferentes, mas ótima dúvida. Ok, uh... Deixa eu ver aqui. Have, não. Quando estamos usando o present perfect, ok? Have, sem o to, <laughs> have a um auxiliary verb, ok? Like, have gone, have been, have eaten, ok? Have também é um verbo, que significa ter, né? Então, é um verbo principal. Tá? Então, quando eu estou querendo dizer you have to do something, estou dizendo você tem que fazer alguma coisa, ok? Então, é, é um verbo principal nesse caso, ok? Igual, you like to do something, or you need to do something. You, você precisa fazer uma coisa, you need to sleep, você precisa dormir, you have to eat, você tem que comer. Uh, you love to talk. Você ama falar, ok? Então, have é, é também um verbo normal, principal, ok? Não, I, eu sinceramente, eu não estou, eu estou basicamente só pegando as pessoas aqui que eu vejo, mas desculpa se, eu estou, <laughs> se não estou mostrando uh, as, as frases de todos vocês, ok? Ok, deixa eu ver. Uh... Ok, calma aí. Um... O uso da negativa. Ok, should e ought to. Ok, ótima dúvida. Ought to também significa a mesma coisa que should. Mas não é tão comum. You ought to study more. É a mesma coisa você deveria, tá? You ought to study more. Mas é, não é tão comum. Por isso eu nem ensinei. Uh, mas significa a mesma coisa de should. Ótimo. Ok. Deixa eu ver aqui. Uh, pode escrever would ou só falar? Ah, se você escreve, não... Fica tão legal. Mas você pode. Tipo, uma mensagem de teste, uma coisa bem informal. Pode. Pode. Ok, guys. All right. Tem mais dúvidas? Eu acho que estou perdendo as perguntas aqui. Mas uh, eu acho que ficou claro, tá? Eu acho que ficou claro. E lembrem, gente, o que eu acredito que ajuda muito é fazer essa comparação. Quando vocês uh, abaixam o material, o PDF, vocês vão ver várias frases em que eu só troquei o modal verb, tá? E só trocando o modal verb, você vai ver como que mudou o significado, tá? Na, na tradução do português. All right? All right, guys. Thank you so much for being here. Uh, if we have both verbs like read and believe, deixa eu ver aqui. Eu acho que a Rita me dá um exemplo, ok? Dá um exemplo uh, sobre read and believe. 
Não entendi muito a sua pergunta. Ok? Must or have? Qual é mais usado? Então, eu acho que os dois. Talvez have seria um pouquinho mais usado, mas depende. You must é tipo você é obrigado a fazer isso. You have to, você tem que fazer isso. Então, basicamente, a, a mesma, são bem parecidas, ok? Bem parecidas, boa dúvida, ok? Por que não fala tu quando fala me? Você não usa tu depois de nenhum modal verb, tá? Você vai falar may, might, can, could, should, would, sempre verbo. Go, be, eat, live, run, sem o tu, ok? Sem o tu. Ah, muito obrigada, gente. A semana que vem vou fazer mais uma aula aqui. Ah, mas, ok, eu já respondi essas dúvidas, eu acho. O que acontece, às vezes, quando eu tento clicar numa no comentário, a tela vai para cima, ok? Would não é um, um apóstrofo, é uma contração de would have, que na verdade não é correto, tá? Não é correto escrever assim, mas é bem, bem informal. Então, em mensagens de texto, uma coisa assim, uh, você vai ver. PDF na descrição, exatamente. Exatamente. Ah, meu português melhorou, obrigada, gente. <risos> Um salve para o São Paulo, Zona Leste. Ai, que saudade do Brasil. Que saudade. Ah, o já do português pode ser... Depende, pode ser yet, already, before. Depende da situação, ok? Thank you, guys. Thank you, thank you, thank you. Não esquecem de ver todos os links na descrição aqui embaixo do vídeo para baixar o material e se vocês querem entrar no grupo do Telegram, também tem o um link lá em que eu estou compartilhando uh, cronogramas para seguir durante essa quarentena, ok? Thank you guys so much, awesome job, and I'll see you guys next week. Have a great day!